സെവെൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ആർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ലൈൻ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു നമ്മളൊരു പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരകൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരകൾ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് വീഡിയോസ് ആരും മിസ്സാക്കാതെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഐ മൈൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് Welcome to my art channel. നമുക്ക് ആദ്യം ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ലൈനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചല്ലോ ഈ ലൈൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെയിം ലൈനായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലൈനായിട്ട് ഇൻട്രസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷെയ്പ്പായിട്ട് മാറി ഇതും ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ലെങ്ത്തും ഒരു വിട്ത്തും ഉണ്ടാവും ഇതിനൊരു നീളവും ഒരു വീതിയും ഉണ്ടാവും അതാ അതാണ് ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ആർട്ടിൽ ഷെയ്പ്പിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ജോമെട്രിക് ഷെയ്പ്സ് എന്നാണ് പറയുക സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ പെൻറ്റഗൺ ഹെക്സഗൺ ഹെപ്റ്റഗൺ ഒക്ടഗൺ എന്നിവയാണ് ജിയോമെട്രിക് ഷെയ്പ്സിൻ്റെ അകത്ത് പെടുക ഇനി നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ഷെയ്പ്സ് ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് ഷെയ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഫോം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കെർവി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ഷെയ്പ്സോട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു പെൻസിലും പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എല്ലാവരുടെ ആവശ്യം ഡ്രോയിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മളെങ്ങനെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സാധാരണ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു പടം എങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസറാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു പിക്ചർ കാണാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണാണ് അതിനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഇമേജിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബേസിക് ഷെയ്പ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് അത് മനസ്സിൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോഴീനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും കോഴീനെ വരയ്ക്കുന്ന ആ പിക്ചറിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ബേസിക് ഷെയ്പ്സ് വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പെൻസിലും ഒരു ബുക്കും ഒരു ഇറേസറും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളും എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഏകദേശം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവം വരയ്ക്കാം കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ആവണമെന്നില്ല സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓർഗാനിക് ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ഷെയ്പ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക നീറ്റ്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്
കുറച്ചും കൂടി കൊയുടെ തല കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മളത് മാറ്റിയെടുത്തു കൊക്കിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വളവ് കൊടുക്കുക കൊക്കിനൊരു സ്വാഭാവികത വരുത്താനായിട്ട് കണ്ണ് ഒരു കാർട്ടൂണിഷ് കണ്ണ് വരയ്ക്കുക കൃഷ്ണമണി ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓർഗാനിക് ഫോം കോഴിയുടെ തലയിൽ ചെറിയ തൂവലുണ്ടാവുമല്ലോ തൂവലല്ല അതിനെന്ത് പറയുക പൂവുണ്ടാവുമല്ലോ അത് വരയ്ക്കുക പിന്നെ താ താഴിയുടെ താഴെയും ചെറുതോരനം വരയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം മാച്ച് കളയുക ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ലൈൻസ് ലൈൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലൈൻ വെയിറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടി കൂട്ടി അവിടെ കട്ടി കുറച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൈൻസ് ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് കിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഡ്രോയിങ്ങിന് ഈ ഒരു ഭാഗം മാച്ച് കളയുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് തൂവലൊക്കെ വരയ്ക്കണം അപ്പം അതും മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈൻ വെയിറ്റ് കൂട്ടിയും കുറച്ച് നിങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ടൂവൽ പോലെ തോന്നിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വേവി ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിയ ഓക്കെ കാലൊക്കെ നീറ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അത് കാലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാലിൽ നഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് വിരലും മുന്നിലും ഒരു വിരൽ ബാക്കിലായിട്ട് വരയ്ക്കുക ചെറിയ ഡിസൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബേസിക് ഷെയ്പ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസിക് ഷെയ്പ്പാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ജീവികൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ത് വേണേലും വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് തൂവലുകൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാർട്ടൂണിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഴി ഇവിടെ ഒരു ചിറക് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കസിൻസോ ഫ്രണ്ട്സോ നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറുപ്പത്തിൽ ആർട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതാകുമ്പോൾ വളരെ കുറേ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും എന്തായാലും എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കാർട്ടൂണിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിയുടെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പടത്തിന് നോക്കി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അതിനെ സിമ്പിൾ ഷെയ്പ്പാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കോഴിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ കോഴി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സർക്കിളും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സിമ്പിളാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ സേവ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിന്നും വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പടം കൂടി വരയ്ക്കാം ഈ പടവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരയ്ക്കുക നമ്മളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് സിമ്പിൾ ഷെയ്പ്സും കുറച്ച് ലൈൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു വീട് വരയ്ക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വീട് അധികം കോംപ്ലക്സ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ആ ഒരു ഓല മേഞ്ഞൊരു വീട് വരയ്ക്കുക ലൈൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെയായിട്ട് ഞാനൊരു വാതിൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പുകളിലെ മുകളിലാണ് ഓക്കെ അത് വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ദൂരെ ഒരു കരയുണ്ട് ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക്
നമ്മൾ ബാലരമയിലൊക്കെ മായാവിയിലൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെടികൾ നടത്തില്ലേ ആ ഒരു പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ട്രീ ഉണ്ട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ എത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് പഠിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഇത് കുറച്ചിടയ്ക്ക് വരച്ച് ശീലിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആകും മാക്സിമം ഇറേസർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ കമ്പുകൾ ഇവിടെ കുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതൊക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം മിക്കതും ഷെയ്പ്സും ലൈൻസും മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വരും ഞാനിവിടെ ഒരു വഞ്ചിയുടെ ഒരു സൈഡ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വഞ്ചിയിലേക്ക് കെയർ കെട്ടി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് താഴെ പുല്ലുകൾ പോലെ വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ലൈൻ വൈറ്റ് കൂട്ടി കുറച്ച് അപ്പോഴാണ് പുല്ലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരുള്ളൂ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ലൈൻസ് എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക് ഷെയ്പ്പുകളും കുറച്ച് ലൈൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ട് ബേസിക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഓരോ എലമെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന് എനിക്ക് ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ആർട്ട് വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത